हॅलो फ्रेंड्स सबस्क्राईब करा एस एस टेक हबला आणि प्रेस करा बेल ऐकॉन माझ्या नवीन व्हिडिओच्या अपडेटसाठी मित्रांनो तर आपण ॲप्लिकेशन्स लेअर्सचे जे प्रोटोकॉल्स आहेत महत्त्वाचे ते प्रोटोकॉल्स आपण पाहत आहेत मागील व्हिडिओमध्ये आपण डी एन एस डी एस सी पी या प्रोटोकॉलबद्दल चांगल्या प्रकारे माहिती घेतलेली आहे तर आता या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला पुढील प्रोटोकॉल ॲप्लिकेशन लेअरचे त्याच्याबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत तर पुढील आपला प्रोटोकॉल आहे पॉप आणि आय मॅप तर पॉप म्हणजे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आणि आय मॅप म्हणजे इंटरनेट मॅसेज ॲक्सेस प्रोटोकॉल राईट तर पॉप आणि आय मॅप याला आपण मॅसेज ॲक्सेस एजंट असं सुद्धा म्हणतो मित्रांनो राईट तर पॉप आणि आय मॅप यांचा उपयोग कशासाठी होतो तर जेव्हा आपण आपल्या कॉम्प्युटरवर एखादं आउटलुक जेव्हा कन्फिगर करतो तेव्हा जो आपण प्रोटोकॉल आपल्याला कन्फिगर करण्यासाठी लागतो त्याचे मेल इन कन्फिगरेशनसाठी जो वापरतो तो पॉप आणि आय मॅप प्रोटोकॉल असतो मित्रांनो राईट तर आपण पॉप आणि आय मॅप याबद्दल आता माहिती घेऊयात तर पॉप इज अ सिम्पल प्रोटोकॉल दॅट ऑनली अलाउज डाउनलोडिंग मेसेज फ्रॉम युअर इनबॉक्स टू युअर लोकल कम्प्युटर आता मी पॉप आणि आय मॅप दोघंही एकत्र यासाठी घेतो की याच्यामध्ये एकमेकाशी संबंधित प्रोटोकॉल आहेत त्यामुळे इथे आपण त्यांच्यामधला डिफरन्ससुद्धा पाहूया आणि त्या प्रोटोकॉलला चांगल्या प्रकारे समजवूनसुद्धा घेऊया राईट तर पॉप हा एक सिम्पल प्रोटोकॉल आहे मित्रांनो हा फक्त मॅसेजेस जे असतात ते आपल्या सर्वरमध हे फक्त मॅसेजेस डाउनलोडिंगसाठी वापरण्यात येतो तसा आय मॅप इज मच मोर ॲडव्हान्स अँड अलाउज यू टू द युजर्स टू सी ऑल द फोल्डर्स ऑन द मेल सर्वर आता आय मॅप हा पॉपपेक्षा चांगला प्रगत आहे आपल्या या ज्या चालू जनरेशनमध्ये आय मॅप हा फार चांगल्या प्रकारे जास्त प्रमाणात वापरतात पॉपपेक्षा राईट कारण की आय मॅप आपल्याला जरा जास्त फॅसिलिटीज देतो म्हणजे जो आपण प्रोटोकॉल कॉन्फिगर करतो तिथे आपण काही एक्स्ट्रा फोल्डर वगैरे तयार करू शकतो उदाहरणार्थ जर आपले एखादं कंपनी असेल तर तिथे एखाद्या डिपार्टमेंटच्या नावाने एखादं फोल्डर आपण तिथे क्रिएट करू शकतो आणि त्या डिपार्टमेंट कडून येणारे सर्व ईमेल आपण त्या फोल्डरमध्ये घेऊ शकतो राईट तसं आपण पॉपमध्ये कुठल्या प्रकारचा फोल्डर आपण तिथे तयार करू शकत नाही मित्रांनो तर समोरचा आपला एक मुद्दा आहे की द पॉप सर्वर लिस्ट लिसन्स ऑन द टी सी पी पोर्ट वन वन झिरो एकशे दहा अँड द पॉप विल एस एस एल सिक्युअर सर्वर लिसन ऑन द पोर्ट नाईन नाईन फाईव्ह मित्रांनो सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पॉप सर्वर जो आपण कन्फिगर करतो हा टी सी पी ट्रान्समिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर एकशे दहावर ऐकतो लिसन करतो आणि जर याला सिक्युअर सॉकेट लेअर एस एस एल म्हणजे जर त्याला सिक्युरिटी जर आपल्याला वापरायची असेल पॉपला तर आपण नऊशे पंच्याण्णव नाईन नाईन फाईव्ह हा पोर्ट नंबर वापरतो मित्रांनो जर सिक्युरिटी वापरलं तर तो मेसेज जो ईमेल येतो आपल्याला तो इन्क्रिप्टेड फॉर्ममध्ये असतो त्याला कोणीही वाचू शकत नाही राईट तसंच आय मॅप सर्वर लिसन द टी सी पी पोर्ट नंबर वन हंड्रेड अँड फोर्टी थ्री एकशे त्रेचाळीस वर तो लिसन करतो टी सी पीच पोर्ट नंबर वापरतो एकशे त्रेचाळीस अँड द आय मॅप विथ एस एस एल सिक्युअर सर्वर लिसन ऑन द पोर्ट नंबर नाईन हंड्रेड अँड नाईन्टी थ्री नऊशे त्र्याण्णव जर त्याला सिक्युरिटी वापरायची असेल आपल्याला एस एस एल आय मॅपसाठी तर आपण पोर्ट नंबर नऊशे त्र्याण्णव वापरतो मित्रांनो राईट आता तिसरा त्यातला डिफरन्स असा आहे की इन पॉप थ्री म्हणजे पॉप व्हर्जन थ्रीमध्ये द मेल्स कॅन ऑनली बी ॲक्सेस फ्रॉम अ सिंगल डिवाईस ॲट अ टाईम हा सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट आहे मित्रांनो पॉप म्हणजे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉलमध्ये जे आपण ईमेल रिसीव्ह करतो आपण एका वेळेला फक्त एकाच डिवाईसला ते ईमेल रिसीव्ह करू शकतो उदाहरणार्थ जर तुम्ही पॉप कन्फिगर केला तुमच्या कॉम्प्युटरला तुमच्या लॅपटॉपला तर फक्त तुम्ही एका वेळी एकालाच तिथे तिथे तुमचे ईमेल रिसीव्ह करू शकता जर लॅपटॉपवर तुम्ही जर लॉग इन केलं तुमच्या ईमेलने तर फक्त लॅपटॉपलाच तुमचे ईमेल रिसीव्ह होतील दुसऱ्याकडे ते ईमेल रिसीव्ह होतील नाही ॲट अ टाईम फक्त एकाच डिवाईसला ते ईमेल रिसीव्ह होतील पॉप व्हर्जन थ्रीमध्ये आणि आय मॅपमध्ये काय मित्रांनो मॅसेज कॅन बी ॲक्सेस अक्रॉस मल्टिपल डिवाइसेस आय मॅपमध्ये तसं कुठलंही बंधन नाही तुम्ही एकाच वेळेला तुमच्या मोबाईलवर तुमच्या लॅपटॉपवर तुमच्या कॉम्प्युटरवर किंवा तुम्ही कितीही जरी तुमचे ईमेलचे लॉग इन केलेले असतील वेगवेगळ्या डिवाईसवर तर तिथे तुम्ही ते तुमचं जे इनबॉक्स सिंक्रोनाईज होतं आणि प्रत्येक डिवाईसला तुमचे इनबॉक्स ॲक्सेस होतो म्हणजे मेल तुम्ही तिथे पाहू शकता राईट नंतर समोरचा डिफरन्स आहे इन द पॉप टू रीड द मेल इट हॅज टू बी डाउनलोडेड ऑन द लोकल सिस्टम जर पॉपमधला सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हा डिफरन्स म्हणजे तुम्हाला जर एखादा ईमेल तिथे वाचायचा असेल तर सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे तो ईमेल डाउनलोड असणं आवश्यक आहे तेव्हाच तुम्ही तो वाचू शकता परंतु आय मॅपमध्ये द आय मॅप मेल कंटेंट कॅन बी रीड फार्शियली बिफोर डाउनलोडिंग म्हणजे आपण ते डाउनलोडिंगच्या शिवाय सुद्धा तिथे कंटेंट आपण त्याची वापरू शकतो सब्जेक्ट लाईन वगैरे काय आहे तो मेल कुठनं आला वगैरे असं वाचू शकतो पॉपमध्ये तसं वाचू शकत नाही 
इन पॉप द यूजर कैन नॉट ऑर्गनाइज मेल्स इन द मेल बॉक्स ऑफ द मेल सर्वर मे ये अपन पॉप जो प्रोटोकॉल जर कन्फिगर करू तो अपन ये कहीं चांगल प्रकार मेल बॉक्स वगैरह जे मेल सर्वर कड़न मेल ये तेल ऑर्गनाइज नहीं करू शक परंतु इन आई मैप द यूजर कैन ऑर्गनाइज द मेल डिरेक्टली ऑन द मेल सर्वर मे अपन आई मैप मे मेल चांग प्रकार ऑर्गनाइज करू शको नंतर समोरता डिफरन्स है इन पॉप द यूजर कैन नॉट क्रिएट डिलीट और रिनेम द ईमेल्स ऑन द मेल सर्वर मे ये यूजर कुछ ही प्रकार मेल क्रिएट नहीं करू शकत डिलीट नहीं करू शकत कि रिनेम नहीं करू शकत ईमेलला ईमेल सर्वरला राइट इन आई मैप द यूजर कैन क्रिएट डिलीट और रिनेम द ईमेल ऑन द मेल सर्वर अपन ये क्रिएट सुधा करू शो डिलीट सुधा करू शो रिनेम सुधा करू शो ईमेल्सला अपने मेल सर्वर में राइट इन पॉप यूजर कैन नॉट सर्च द कंटेन ऑफ मेल बिफोर डाउनलोडिंग द लोकल सिस्टम सपोज मित्रों तुम्हें जर आउटलुक अपने लैपटॉप में कि कंप्यूटर में तुम्हें जिसे आउटलुक कन्फिगर के पॉप प्रोटोकॉल जर कन्फिगर के लिए तिथे तुम्हें सर्च करना एक ऑप्शन आतो कि तुम्हारा सर्च कराए एखाद सब्जेक्ट लाइन ने कि एखाद नवा नहीं तो तुम्हें तिथे जोपर्यंत मेल तुम्हार लैपटॉप में कि कॉम्प्यूटर में डाउनलोड नोपर्यंत तुम्हें तिथे सर्च करू शकत नहीं परंतु आई मैप मे तस कु ही बंधन नहीं मित्रों तुम्हें तिथे विदाउट डाउनलोडिंग सुधा तिथे सर्च करू शकता राइट आफ्टर डाउनलोड द मैसेज एक्जिस्ट इन द लोकल सिस्टम इफ द लोकल सिस्टम क्रैशेस मैसेज इज लॉस्ट हा सगत मोटा ड्रॉबैक है मित्रों पॉप का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का जर एखाद मैसेज अल कि मैसेज मे ईमेल मित्रों जर एखा ईमेल अल जर ईमेल जर तिथे क्रैश जालीट जा तो परत तुम्हें तेल रिट्राइव नहीं करू शक सर्वर वर जो सर्वर आतो तो सर्वर वर तो परत रिट्राइव के पॉप मदे परंतु आई मैप मे मल्टीपल रिडंड कॉपीज ऑफ द मैसेजेस आर किप्ड ऐट द मेल सर्वर इन केस ऑफ लॉस ऑफ मैसेजेस ऑफ लोकल सर्वर द मेल कैन स्टील रिट्राइव जर तुम्हें गलती ने एखाद जर मेल ईमेल डेट जाएल तो मल्टीपल कॉपीज सर्वर वर तुम्हें तिथे तो कॉपीज पासून तो परत रिट्राइव करू शकता तर अशा प्रकारे पॉप आणि आम ॲपमध्ये डिफरन्स आहे मित्रांनो हे फारच महत्त्वाचा प्रोटोकॉल आहे इंटरव्ह्यूमध्ये सुद्धा हा चांगल्या प्रकारे विचारतात त्याचे टी सी पी कोणत्या पोर्ट नंबर वापरतो पॉप आणि आम ॲप तर हेसुद्धा मी ते तुम्हाला सांगितलेलं आहे तर त्याला आपण पुढे जाऊया आता मी एक सिम्पल एक डायग्रामच्या मध्यमतुन तुम्हारा पॉप आम ऐप समझा संगने का प्रयत्न करते मित्रों सपोज अपने कें क्लाइंट मशीन है सपोज दो अपन क्लाइंट है परंतु इकड़े ट्रांसमीट है कि सेंड है और इकड़े रिसीवर कि रिसीव है राइट तो एस एम टी पी एक प्रोटोकॉल आतो मित्रनो सीम्पल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हा सुधा अपन पहूया फक्त इतने लक्षा घया कि एस एम टी पी प्रोटोकॉल हा मेल सेंड करना वो ये पुश प्रोटोकॉल अद्धा मन तो कारण हाँ पुश करते मेलला अपने ईमेल्सला मैसेजेसला राइट मनु इतने एस एम टी पी का सुधा उपयोग होते पुश करना आणि पॉप आणि एम ॲप काय करतो हा पुल प्रोटोकॉल आहे हा मेसेजेसला रीड करतो जे एस एम टी पी कडनं सर्वरकडनं मेसेजेस येतात त्याला तो हा पुल करतो म्हणून इथे पॉप आणि एम ॲप वापरलेला आहे तर समजा हा क्लाइंट आहे आणि जर एखादा मेसेज एखादा ईमेल सेंड केला तर सर्वात प्रथम हा मेल सर्वरकडे येतो नंतर सिम्पल मेल ट्रान्सफरच्या साह्याने तो इंटरनेटकडे येतो नंतर परत परत तो एस एम टी पीच्या साह्याने म्हणजे सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकॉलच्या साह्याने तो मेल सर्वरकडे येतो रिसिव्हरच्या रिसीवर का मेल सर्वर कड़े आर पर पॉप आ मैप साहैया तो रिसीवर तो ईमेल रीड करते वाचतो तो अशा प्रकार संचालन चालत ईमेल पॉप आ मैप साहैयान राइट तो एक पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कशा प्रकार कनेक्शन इस्टैब्लिश करते सुधा अपन बगूया सपोज हा पॉप सर्वर है आ पॉप क्लाइंट है तो पॉप क्लाइंट का करते मित्रों अगोदर वेन वील लॉग इन एंटर द यूजर नेम अपन जेव अपना ईमेल लॉग इन करते अपन का अपना यूजर नेम टाको एक्स वाई जेड ऐट द रेट जी मेल डॉट कॉम कि एक्स वाई जेड डॉट कॉम राइट तो हे रिक्वेस्ट अपनी तो सर्वरला जी पॉप सर्वरला जर आप यूजर नेम जर राइट अल तो, तो सर्वर अपने ओके मन एक मैसेज पाठतो मजे अपने आता पासवर्ड टाकने अपन पासवर्ड टाको जर पासवर्डसुद्धा राइट अल तो करेक्ट आनी तो ओके मन मन तो आपलं कनेक्शन या तीन स्टेपमध्ये इस्टॅब्लिश होतं पॉपमध्ये एकदा आपलं कलेक्शन इस्टॅब्लिश झाल्यानंतर आपण सगळ्या प्रकारचे मेल जे काही ईमेल्स असतील ते ईमेल सर्वर ते आपण वाचू शकतो सर्वर कॅन सेंड अ ईमेल नंबर्स अँड साईज तो सर्वर आपल्याला सांगतो की तुमची एवढे ईमेल आहेत एवढ्या साईज आहेत 
आणि आपण ते वन बाय वन आता ईमेल इथे वाचू शकतो तशा प्रकारे जेवढे काही मेल असतील ते आपण इथं कनेक्शन इस्टॅब्लिश झाल्यानंतर इथे वाचू शकतो तर पॉपमध्ये अशा प्रकारे कनेक्शन इस्टॅब्लिश होतं आणि अशा प्रकारे इथं कार्य चालतं तर पॉप वर्जन थ्रीमध्ये प्रोटोकॉल एक डिलीट मोड आणि कीप मोडसुद्धा असतो मित्रांनो तर डिलीट मोडमध्ये काय तर डिलीट मोडमध्ये जर ईमेल तिथून डिलीट झाला असेल त्या मेल बॉक्सवरनं तर एकदा का इथून हा ईमेल डिलीट झाला तर आपण त्याला परत रिट्रायव नाही करू शकत परंतु कीप मोडमध्ये असेल तर इन दिस मोड तर ईमेल इज रीड रिट्रायव ऑन द मेल सर्वर तर आपण जर कीप मोड कॉन्फिगर केला असेल तर तो आपण रिट्रायव करू शकतो मेल सर्वरनं राईट तर आय मॅप आणि पॉपचं तर असं जास्त किचकट असं काही एकदम जास्त मोठ्या प्रमाणात हा प्रोटोकॉलबद्दल काही माहिती नाही थोडा थेरॉटिकलच मी तुम्हाला पहिल्याच याच्यामध्ये तुम्ही व्हिडिओमध्ये बॅग घेऊनसुद्धा पाहू शकता डिफरन्स त्याचे पोर्ट नंबर्स पॉप काम काय करतो एवढं जरी तुम्ही इंटरव्ह्यूमध्ये सांगितलं तरी किंवा पेपरमध्ये सांगितलं तरी तुम्हाला याचे चांगल्या प्रकारे मार्क्स मिळतील मित्रांनो तर आय मॅपमध्ये काय असतं की इंटरनेट मॅसेज ॲक्सेस प्रोटोकॉल हा डिफरंट डिवाईसवर ॲट अ टाईम काम करतो आय मॅप सर्वरकडनं हा मल्टिपल सर्वर्स असतात त्याच्यामध्ये आणि ते मल्टिपल डिवाइसेस त्याला ॲक्सेस करू शकतात पण पॉपमध्ये कसं आहे एकच क्लाइंट फक्त त्याला ॲक्सेस करू शकतो ॲट अ टाईम ना की दोन अशा प्रकारे हा आय मॅप आणि पॉप काम करतो इथे तुम्ही आय मॅप प्रोटोकॉल आहे आय मॅप कन्फिगर केला आहे ईमेल सर्वरला तर हा एका टाईमला पी सीलाही कन्फिगर केलेला आहे तुमच्या स्मार्टफोनलासुद्धा तुम्ही ईमेल वाचू शकता तुमच्या टॅबलेट जर असल्या टॅबलेटलासुद्धा वापरू शकता इकडे डेस्कटॉप असेल तर डेस्कटॉपलासुद्धा वापरू शकता तर अशा प्रकारे हा आय मॅप आहे तर मित्रांनो व्हिडिओ आड आवडल्यास तुम्हाला तुमच्या मित्रांना शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा जेणेकरून तुम्हाला माझ्या येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळतील आणि आपण पुढेसुद्धा ॲप्लिकेशन लेअरचे प्रोटोकॉल आपण कंटिन्यू करणार आहोत तर व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद थँक्यू